എസ് എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റിവിഷൻ ഭാഗം ആറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക ഇത് ഈ എ ക്വസ്റ്റനായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഒരുക്കി ആരവും ഉയരവും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ എത്ര വൃത്തസ്തൂപികൾ ഉണ്ടാക്കാം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയ കട്ടിയായ ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ഉരുക്കി കട്ടിയായ ഒരു അർദ്ധഗോളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു അർദ്ധഗോളം ഉണ്ടാക്കുന്നു അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര ഫൈൻ ദ വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ ഹൗ മെനി കോൺസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എത്ര കോൺ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും സി ഇൻ എ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ എങ്കിൽ ആ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം സ്പിയർ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം വ്യാപ്തം കണക്കാക്കാൻ അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം വോളിയം വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് സിക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഈ നാലും ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ചും വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ഈ അഞ്ചും മൂന്നും പതിനഞ്ചും വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്നത് നാല് അതുപോലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പിന്നെ ഒരു പൈ ഉണ്ട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം വരുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് ഈ ഗോളത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഉരുക്കി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഉരുക്കി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം തന്നെ സ്പിയർ ഒരു സ്പിയർ ഉരുക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരവും ഉയരവും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ഗോളം ഉരുക്കി ആരവും ഉയരവും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ എത്ര വൃത്തസ്തൂപികൾ ഉണ്ടാക്കാം കോണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉരുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോണ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ കോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉയരവും എന്ത് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉയരവും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് ഉരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് ഉരുക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉരുക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത് എഴുതാം എണ്ണം ഈക്വൽ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം എന്താക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹരിക്കുക ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയത് ഇതല്ലേ ഒരുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തെ വോളിയത്തെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഒന്നാമത്തത് ഗോളമാണ് അപ്പോൾ ഗോളത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൈ എന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്
നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ മൂന്നും പൈ ഉണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നും പതിനഞ്ചും വെട്ടിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാതിരി അഞ്ച് അഞ്ച് എഴുതുക പിന്നെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും അതുപോലെ പിന്നെ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈ ആണ് ഇതിൽ പൈ പൈ വെട്ടിയ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം എത്ര എണ്ണം നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻ എ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റിക്കാസ് ഇൻ ടു എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഫൈൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആരം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ടിയായ ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ആരം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ട് ഈ വൃത്തസ്തൂപിക എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉരുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അർദ്ധഗോളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു അർദ്ധഗോളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒറ്റ അർദ്ധഗോളം ഒരു അർദ്ധഗോളം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ ഒരു അർദ്ധഗോളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതൊരുക്കിയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലെയും വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇതൊരുക്കി ഇങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എണ്ണം കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ഇതൊരുക്കി ഇതുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെയും വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ അതിലിവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ വെട്ടാളത് രണ്ട് തുല്യമാണല്ലോ വെട്ടാളതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തു വെട്ട ബൈ മൂന്നും ബൈ മൂന്നും വെട്ടി അല്ലേ ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഹരിക്കണം മൂന്ന് വെട്ടി പയ്യും പയ്യും വെട്ടി ബാക്കി ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹരി ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ടാക്കി മാറ്റാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ഇത്ര ഉത്തരം വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അല്ലേ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യൂബ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആർ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൊടുന്ന റൂട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് എട്ടാണ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തിനാലാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ
പതിനഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് അവസാന നമ്പർ അഞ്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബാണ് പതിനഞ്ച് ക്യൂബാണ് എന്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സമയ സ്തൂപികയുടെ പാത ചുറ്റളവ് എഴുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാപ്തം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് എങ്കിൽ പാതവക്കിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ബി സ്തൂപികയുടെ ഉന്നതി എത്രയാണ് സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വതല വരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ദ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹോളിയം ഈസ് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജ് ബി ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് സി ഫൈൻ ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്തു സമര സ്തൂപികയുടെ പാത ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആകൃതിയിലാണ് സമചതുരം സ്ക്വയറിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് വരിക അതിൻ്റെ ഈ ബേസിൻ്റെ എഡ്ജ് പാ വക്കിനെ നമ്മൾ പാദവക്കിനെ എ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് എ ശരിയല്ലേ എ എ എ അപ്പോൾ നാല് എ ആണ് ചുറ്റളവ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നാല് എ സമം എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എ ഈക്വൾ ടു എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം കിട്ടും എഴുപത്തി രണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിനെട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എന്ത് കിട്ടി പതിനെട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പാതവക്കിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാതവക്കിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് അഡ്ജ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ അടുത്തത് സ്തൂപികയുടെ ഉയരം എത്ര ആ ഉയരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യാപ്തത്തിൽ നിന്നാണ് വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് എന്തിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് ഇവിടെ പറത്ത പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സ്തൂപികയുടെ സമചര സ്തൂപികയുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് അപ്പോൾ ബി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം സമര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിനോ ഇതിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു നയൻ സിക്സ് അതിൽ പതിനെട്ടും മൂന്നും തമ്മിൽ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറ് നമുക്ക് എഴുതാം ആറും ഇവിടെ മൂന്നും പോയി അപ്പോൾ ആറ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നൂറ്റെട്ട് നൂറ്റെട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് നൂറ്റെട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ബൈ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി അതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുബികയുടെ പാർശ്വതല വരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എൽ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ എൽ ആണ് ടു എ എൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടു എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു എ എൽ എൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല് എച്ച് എ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എൽ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് ഇ